In dem Eckschrank 12, in dem Exponate verschiedener Religionen ausgestellt werden, befindet sich ein kleines und sehr besonderes Objekt. Es handelt sich um ein Modell, das im 18. Jahrhundert in Jerusalem hergestellt wurde und aus Holz, Elfenbein und Permut besteht. Es ist ein Modell des Heiligen Grabes in der Grabeskirche in Jerusalem, eines der wichtigsten Heiligtümer des Christentums. Die sogenannte Edicola, der Umbau des eigentlichen Felsengrabes, in dem Jesus Christus bestattet wurde. Bei diesem Modell kann man das Dach abnehmen und so einen Blick in das Innere des Heiligen Grabes, also auf den Eingang des Felsengrabes werfen. Der Legende nach reiste Helena, die Mutter des römischen Kaisers Konstantin, im 4. Jahrhundert nach Jerusalem und fand dort das Grab Christi unter einem Venustempel. Das kleine Modell ist ein typisches Souvenir, das sich Pilger aus Jerusalem mitbrachten und damit ihre Pilgerschaft bezeugten. Neben solchen Modellen wurden natürlich auch andere Objekte oder Erinnerungsstücke mitgebracht von Pilgern, zum Beispiel Rosenkränze, Pilger, Mäntel oder Kerzen und derlei Dinge. Wir wissen heute nicht mehr, wer dieses Modell aus Jerusalem mitbrachte und wie es in die Kunst- und Naturalienkammer gelangte. Das erste Mal taucht das Modell des Heiligen Grabes 1787 in den Inventarlisten der Wunderkammer auf. Möglicherweise ist das Modell des Heiligen Grabes von Heinrich Ludolf mitgebracht worden, von seiner Reise nach Jerusalem und auch nach Konstantinopel. Es könnte aber auch von Stefan Schulz von seiner Reise nach Jerusalem mitgebracht worden sein. Er ist etwa 50 Jahre nach Ludolf nach Jerusalem gereist, also etwa 1756. Er berichtete in ausführlichen Briefen über seine Reise und seine Erlebnisse während der Reise nach Jerusalem und im Vorderen Orient und brachte auch einige Erinnerungsstücke mit. Sehr interessant ist der Aufbewahrungsort des kleinen Modells. Er befindet sich ja im Religionsschrank, einem Schrank, der viele Objekte anderer Konfessionen und Religionen beinhaltet, zum Beispiel ein Ablassbrief aus Loreto oder ein jüdischer Schofar, also ein jüdisches Musikinstrument orthodoxe Kerzen und derlei Dinge aus anderen konfessionellen Kontexten. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob die hallischen Pietisten vielleicht auch dieses Objekt in diesem Kontext verorten wollten, indem sie es in diesen Schrank setzten, also ob sie im Sinne Martin Luthers den ja, wahren Glauben unabhängig von einem Ort und einer Person sahen, also damit auch Pilgerschaft grundsätzlich ablehnten und dieses Objekt als Souvenir einer Pilgerschaft damit auch als etwas Exotisches darstellten.